ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അവർ സിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ നവംബറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസംബറിലും വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തവണ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ സർവേ അല്ലാതെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നിന്ന് സിമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് യൂസിങ് ട്വൻറ്റി എം എം മെറ്റൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോൾസ് അഗ്രിഗേറ്റ് റിക്വയർഡ് ഇസ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ മിക്സ് റേഷ്യോയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺക്രീറ്റിൽ എത്ര കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് ഒരു വോളിയമാണ് ആ വോളിയത്തിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ട് നോക്കുക വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ ക്യൂബ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സംശയം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റും സാൻഡും അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ആണ് ശരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരു എം ക്യൂബേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയാലും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആയാലും ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യമേ പറയാം നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മളതിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം പോരാ മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒരേ രീതിയാണ് സിമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണെങ്കിലും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിവിടെ മിക്സ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആ മിക്സ് റേഷ്യോ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ മിക്സ് റേഷ്യോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം മിക്സ് റേഷ്യോ തന്നു വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ടു ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് മിക്സ് റേഷ്യോ തന്നെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ എത്ര വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ് വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണുള്ളത് അതിന് എത്ര വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് വെറ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പോരാ മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിൽ അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് ശത
ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ഇൻ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോശഗ്രിഗേറ്റ് നാല് പാർട്ടാണുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വേസ്റ്റേജും കൂടെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ബൾക്കിങ് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ടോട്ടൽ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആ വാല്യൂവിന് അടുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോകാം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ആർ സി സി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആർ സി സി ഉണ്ട് റീഇൻഫോസ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ടെൻ എം ക്യൂബ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ശതമാനം സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ സി സിയുടെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നാണ് ഇത് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആദ്യം നമുക്ക് പത്ത് എം ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എത്ര എം ക്യൂബ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് എം ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം ആദ്യം കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അതായത് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പത്ത് എം ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു എം ക്യൂബ് പത്ത് എം ക്യൂബിൽ പോയിൻറ്റ് ടു എം ക്യൂബ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എം ക്യൂബിനെ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റീൽ ആണ് എന്നാണ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് സ്റ്റീലിൽ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു എം ക്യൂബിന് എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ഒരു എം ക്യൂബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു എം ക്യൂബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നൊക്കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വൺ എം ക്യൂബ് ആണ് വൺ എം ക്യൂബ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ചെയ്താൽ വൺ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ എഴുതുക അപ്പോൾ ഡെ ഇവിടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നാലേ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ റിവർ തേർട്ടി മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് ത്രീ മീറ്റർ ഡീപ്പ് ഹാസ് എ മീൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ ഡിസ്ചാർജസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റിവർ ഉണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ വീതിയും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മീറ്റർ ഡെപ്തും ഉള്ള ഒരു റിവർ ആ റിവറിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുകുന്ന വെലോസിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയാം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എം ക്യൂബ് എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്ചാർജ്
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വോളിയം ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് ഓർഡിനറി പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബാഗ് പോട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ വോളിയം എത്ര അപ്പോൾ ഒരു ബാഗ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക സിമെന്റ് പല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മുതൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വലിയ വലിയ ബാഗുകൾ വരെ കിൻഡൽസിൻ്റെ ബാഗുകൾ വരെ ഉണ്ട് പക്ഷേ യൂഷ്വലി വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് കിലോഗ്രാം ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് സിവില് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു വെക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്താണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് കേട്ടോ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വോളിയത്തിൽ ഒരു എം ക്യൂബിൽ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റ് അൻപത് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ എത്ര ബാഗ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ബാഗ് ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബാഗുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാഗിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഒരു എം ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ സെവൻ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഒരു എം ക്യൂബിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ബാഗുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാഗിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ സെവൻ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് ഒ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ സെവൻ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി അഞ്ചാം ദിവസം നോക്കാം ഇഫ് എ വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു എ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ഡ്രോയിങ് ബൈ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ശരിക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്കെയിൽ ഷീറ്റിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽ എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാപ്പിൽ വരയ്ക്കുന്ന അളവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരയ്ക്കുന്ന അളവാണ് ഒരേ യൂണിറ്റിൽ സ്കെയിലായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാപ്പിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിന് മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടുന്ന അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഈ താഴെയുള്ള ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത്